former CBI officer and DYSP Vergis P. Thomas was the first officer to unhesitatingly state that Abhaya case was a case of murder, even when the local police and the crime branch wrote it off as a suicide case. He had said that Abhaya was murdered and dumped in the well for this audacious and honest officer. It was a long wait of 28 years. On Tuesday, 28 years after the death of Sister Abhaya, the verdict was finally out. The court pronounced the accused father Thomas Couture and Sister Sefi as the convicts in the case. When Vergis P. Thomas heard this verdict, he turned emotional. As tears welled up in his eyes, he said it was tears of joy and satisfaction. I had investigated the case 100% truthfully. The verdict vindicates this. But I had to pay a heavy price for that. I even had to take voluntary retirement after coming under pressure from my superior officers. But they knew I will stand firm on my principles of truth and I won't change. He responded to media persons soon after the verdict. Though most of the witnesses turned hostile, what helped the investigation team led by Vergis P. Thomas to ascertain that Abhaya was murdered was scientific evidence. When the CBI team led by Vergis P. Thomas pulled out a body, a word scratch mark was seen on a lap. This helped the team to come to conclusion that Abhaya might have fallen into the well with leg part going down first. Bruises found on the backside of the lap might have caused as it would have scratched against the wall during the fall into the well. Normally, a person falling into the well in upright position doesn't injure the center of the head, but that part of Abhaya's head had four inch long wound. The forensic test result showed that the wound might have been caused by hitting her head with some heavy object. അന്വേഷണം ഓൾമോസ്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കി ഞാൻ അതിനുശേഷം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നന്ദകുമാർ നായർ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തു ട്രിവാൻഡ്രം സി ബി ഐ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ എസ് പി അഭയുടെ ദേഹത്തുള്ള പരുക്കുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള അത് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് എൻ്റേത് Vergis P. Thomas was the regional DYSP of CBI's Ernakulam unit at that time. At that time, some people including human rights activist Joe Moon Puttan Purekil went and met the then Chief Minister K. Karunagaran over the Abhaya case that was investigated by local police. According to their request, Karunagaran wrote to the Union Home Minister seeking a CBI inquiry into the case. When the request was accepted, the case came to Vergis P. Thomas for investigation. After making a preliminary visit to the place where Abhaya's body was found, Vergis met his superior officer. Vergis requested him to include in his team officers who could be trusted. He accepted that condition and officers Aziz, Shah Jahan and Surendran joined the team. I was born in the United States. I was born in the United States. അപ്പോൾ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് കുറേ ആൾ നടന്ന് ആത്മഹത്യയാക്കി എഴുതി ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ കരുണാകരന് കോട്ടയത്ത് ടി വി ആവശ്യം നേരമ്പോൾ ടി വി കോട്ടയം ടി വിയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ കോട്ടയത്തു നിന്നുള്ള രണ്ടോ ഇത്തിരി പിടിപാടുള്ള ആളുകൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് പോയി ഈ ജോമോനും ഉണ്ട് ആ കൂട്ടം ജോമോൻ പത്തം വരെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ പോയി സാറേ ഈ കേസ് സി ബി ഐക്ക് വിടണം അതിൻ്റെ ഇത് കുളമാക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ ആത്മഹത്യയാക്കി ഏകദേശം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സി ബി ഐ കൂട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ അന്നേരം തന്നെ അത് ചെയ്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു എറണാകുളം എന്ന് പറഞ്ഞു എറണാകുളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രി എറണാകുളം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സി ബി ഐക്ക് എഴുതി ഹോം മിനിസ്ട്രിയിൽ എഴുതി സി ബി ഐക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാറുണ്ട് ഹോം മിനിസ്ട്രിയിൽ എഴുതി അങ്ങനെ അവർ സി ബി ഐ എന്താ പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ അല്ല സി ബി ഐയുടെ അതിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ എഴുതി സി ബി ഐക്ക് ഈ കേസ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സി ബി ഐക്ക് Pius 10th convent inmates tried to make the team believe that Abhaya had committed suicide by jumping into the well. 
That day, early morning, Abaya had seen the persons accused in the case near the kitchen area in compromising position. This might have led to her murder. Abaya had no circumstance that would have forced her to commit suicide. A week before her murder, Abaya's mother and father had visited the convent and met her. Abaya had the habit of writing diary regularly and there was no indication of any mental stress or depression faced by her in it. <laughs> ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും തലക്കടിച്ച് ബോധം കെട്ട് കിണക്കിയ ചത്താന്ന് വിചാരിച്ച് കിണക്കിൽ എടുത്തിട്ടേച്ച് പോയവനെ ദൈവം വെറുതെ കൊടുക്കുന്ന എനിക്ക് വിചാരമില്ല പിന്നെ അവനെ ഈ കൊന്നവനെ സ്ഥിരമായിട്ട് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവന് വലിയ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു കുറ്റബോധം തോന്നുന്നില്ല അല്ലാത്തവന് കുറ്റബോധം തോന്നും that old bold officer is the same even today he is least bothered about threats to his life his principle is truth should win and now he is happy as he feels that the cba court has also upheld that principle news desk come with the english